Assalamu alaikum dostlar. Uzbekistan, Qatar oyundan keyin fikrlar almashish uchun, fikr bildirish uchun aloqaga chiqdi. Endi bilmadim qay darajada o'zi o'rinli. Demak, O'zbekiston terma jamoasi Osa kubogi chorak finalda Qatarga qarshi o'yinni o'tkazdi. Terma jamoamiz penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchradi. Eng birinchi, eng birinchi aytish mumkin bo'lgan gap bu o'yin juda og'ir o'tdi. Juda og'ir o'tdi. Endi bunga faktorlar yetarlicha hamma turlicha faktorni faktlarni keltirishi mumkin, sabablarni Misol uchun o'zim ham aytishim mumkin, ya'ni mana shu ekstra tayimda o'tish ayniqsa og'ir og'ir bo'ldi. Ya'ni 90 daqiqa, 90 daqiqaning oxirgi daqiqalari qo'shib berilgan daqiqalar deyoq sezildi. Ancha og'ir o'yin bo'layotgani, ekstra tayim esa o'yinni o'yinni yanada qiyinlashtirdi ikki jamoa uchun. Ya'ni faqatgina bizning terma jamoa emas, Qatar ham, Qatar o'sha futbolchilar, muxlislar uchun ham ancha qiyin o'tdi ekstra taimlar, ikkisi ham. Va toza futbol kam bo'ldi sezgan bo'lsangiz. Mana Osiyo kubogida chorak finalda bundan avval 3 ta o'yin ko'rdik. Ularda ham penaltilar seriyasi, ekstra taimlar bo'ldi ba'zilarida va bu darajada emas bu o'yin. Ya'ni to'g'ri, balki biz neytral o'sha o'rtadagi muxlis sifatida ko'rganimiz uchundir. Buni esa muxlislik muxlislik qilib ko'rganimiz uchun og'ir deyotganmiz, deyotgandirmiz balki. Lekin bu darajada qo'polliklar, bu darajada pauzalar hakamning ishtiroki ko'pligi menimcha mana shu chorak finaldagi barcha juftliklardan ko'ra bizniki ajralib turdi. Penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchrash doim, doim har qanday jamoa uchun juda yomon holat, juda og'riqli holat. Penaltilar seriyasini lotereya deydi ko'pchilik. Bu fikrga ham qo'shilsa bo'ladi albatta. Lekin boshqa tomondan penaltilar seriyasidagi mana shu bizning o'yindagi penaltilar seriyasini ko'rgan muxlis biladiki, ikki jamoa ham ancha hayajonlandi, ancha yuqori bosimda zarbalarni amalga oshirdi, penaltilarni va xatolar ham ko'p bo'ldi. Endi qaysi bir ma'noda xatolar, qaysi bir ma'noda esa darvoza bolalarining yaxshi ishtiroki deyishimiz ham kerak baribir. Ya'ni faqatgina futbolchiga aybni yuklab emas, balki darvoza bolalarining ishtirokini ham aytish lozim. Undan avvalgi chorak finallarda yoki o'sha nim chorakda ham penaltilar seriyasini ko'rdik va bu darajadagi amalga oshirilmagan penaltilar bu darajada ko'pmasdi. Son jihatdan. Endi to'g'ri, balki Janubiy Koreyaning penaltilar seriyasini, ularning ijrosini yoki tojiklarning bilmadim, balki solishtirish azan noto'g'ri, noo'rindek ham ko'rinar, lekin bugun Qatar ham, O'zbekiston ham bu seriyaga ruhan tayyor emas ekan. Aynan ruhan deyish to'g'riroq bo'lsa kerak, chunki bizda yangi o'sha zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchilar ham zarbani amalga oshirishdi. Ular ham adashish tafsuski endi gol kirta olishmadi deylik, chunki Qatar terma jamoasi darvozaboni ham yaxshi harakat qilganini baribir aytib o'tish kerak. Lekin mayli, penaltilar seriyasi haqida balki gaplashamiz keyinroq. Umumiy o'yin. O'yin. Birinchi bo'lim va ikkinchi bo'limdagi tafovutni menimcha bu safar yana qayta maydalab aytib o'tirish shart emas. Buni ıı, buni siz ham ko'rdingiz va biz o'rganib bo'ldik bunga. Bo'limlar farqini ıı, farqini farqiga o'rganib bo'ldik. Ikkinchi bo'limda ham jamoamiz tabiiyki ıı, kuchirayotgan uchun ham oldingi ko'proq intildi, ko'proq hujum qildi, shturm qildi, tempni ko'tardi. Urdi ham, urdi ham va xuddi o'sha ssenariy biroz asta sekinlik bilan o'sha temp biroz pasaydi tenglashtirgandan keyin asta sekinlik bilan baribir o'sha hisobdan kelib chiqib biroz tem ham tushdi. Bunga xuddiki Qatar ham rozi edi, O'zbekiston ham biroz rozi bo'lib o'ynagandek ko'rindi, lekin bizda hatto birinchi bo'limda ham yaxshigina vaziyatlar bo'ldi. Ya'ni Qatarni golgacha, Qatarni goldan keyin bo'limni durang bilan yakunlashga vaziyatlar bo'ldi bu safar. Aytmoqchi bo'lganim, biz Avstraliya yoki Ya'ni mana shu chorak finalda Avstraliya, Koreya, Eron, Yaponiya kabi kuchli raqiblarga qarshi o'ynaganimiz yo'q. Qatar ha mezbon, minglab Qatar muxlislari ko'z o'ngida o'ynadik, 
Lekin bu qatarni yutish mumkin edi. Mana shu mana shu gapni aytishim kerak edi menimcha. Ya'ni qay darajada jamoa biz dunyoni olsamdi, lekin bu qatarni yutish mumkinligini biz 90 daqiqa davomida ham umumiy 120 daqiqa davomida ham ko'rdik. Ha, ular oddiy raqib emas, nafaqat mezbonligi tomonlama, ya'ni individual mahoratga ega futbolchilari ham bor, Almoaz ham, Afif ham, zaxiradan maydonga tushgan hujumchisi ham, mana bu himoyadagi legender o'yinchilari, braziliyalik, portugaliyalik futbolchilari ham, ya'ni individual tomondan kuchli baribir. Lekin, lekin umumiy o'yindan kelib chiqsak, biz menimcha ko'proq daqiqalarda yaxshiroq harakat qildik raqibga qaraganda. Ha, raqib ham vaziyat yaratdi. Yusupovning uh, super save'ini ham aytib o'tish kerak, ya'ni gol o'tkazib yuborgandan keyin, ha, Yusupovning xatosi edi bu. Uh, qadar bu ham ajablanarli emas Yusupov bo'lgani uchun, lekin Yusupov gol o'tkazib yuborgandan keyingi bir vaziyatda super save amalga oshirdi. Yaqin masofada uh, to'pni qaytardi. o'zidan uh, o'ng tomonga otilib va shunga o'xshash vaziyatlarda harakat qildi. Ya'ni u bitta xato qildi uh, o'yinda va qolgan vaziyatlarda yaxshi o'ynadi. Himoyachilarimizda ham deyarli shunday holat. U qadar katta bir tanqid qilmagan bo'lardi. Uh, va shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bu qatarni menimcha yutishga bizning kuchimiz, har tomonlama kuchimiz yetardi. Ha, endi boshqa tomondan futbolchilarni, ya'ni alohida futbolchilarni aytadigan bo'lsak, Abbosning o'yini o'xshamadi, to'g'ri. Ya'ni uh, har doim ham uh, Abbos biz xohlagan o'ynay olmaydi. Bu ham tabiiy, ya'ni buni ham tabiiy qabul qilishimiz kerak. Uh, uning o'yini chiqmadi, Urunovning o'yini chiqmadi. Endi Urunovning o'yini chiqmasligi bu uh, birinchi emas. Lekin, lekin penaltilar seriyasida uh, o'ziga mas'uliyatni, o'zining yelkasiga mas'uliyatni olib, 5-zarba, ya'ni eng muhim yakuniy bo'lish mumkin bo'lgan zarbani zimmasiga olgan Masharipov penaltilar seriyasida ha u gol ura olmagan bo'lsa-da, lekin o'yinda, o'yinda u terma jamoamizdagi balki ikki jamoa safidagi eng yaxshi o'yinchi edi. Eng yaxshilardan biri edi. Mana shuni baribir e'tirof etishimiz va yoddan chiqarmasligimiz, yoddan chiqarmasligimiz kerak. Hozir izohlarni ham o'qiyapman. Futbol futbolchilardan ayblaganlar, personal futbolchilardan ayblaganlar, umumiy jamoani haqorat qilayotganlar, murabbiy manziliga haqoratli so'zlar, tanqidlar qilayotgan muxlislarni ko'ryapman. Buni tushunaman. Bu tabiiy holat. Futbolni ko'rishni boshlabmizki, buni normal qabul qilamiz, ya'ni mag'lubiyatdan keyin emotsiyada yoziladigan gaplar, ularning ayrimlari chin ham hattoki, bunga ham qo'shilaman. Lekin mana shu Masharipovni yoki ba'zi bir alohida futbolchilarni aytib o'tgan bo'lardim, eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazishdi terma jamoadagi, ammo jamoaviy futbol sport turi jamoaviy futbol bo'lgani uchun ham, ya'ni jamoaviy sport turi bo'lganligi uchun ham Bu yerda ayrim futbolchilarning individual mahorati yoki yaxshi o'yin o'tkazgani emas, baribir umumiy jamoaning yaxshi harakatigini yakunda natija beradi. Misol uchun Turg'unboyev zo'r vaziyatda gol kirita olmadi, himoyachi Seif amalga oshirdi chinakamiga. Turg'unboyev u vaziyatda hammasini to'g'ri bajargan edi, do'stlar. U yerda tanqid qilishga o'rni yo'q edi. Zarbani to'g'ri, kuchli, yaxshi ijro etdi. To'xtatmasdan zarba berish kerak edi, u shuni amalga oshirdi. Lekin u vaziyatda bizdan omad yuzo bo'ldi. Himoyachi yaxshi harakat qildi. Lek shu bilan birga Turg'unboyev chempionat davomida asosiy tarkibga qo'shildi va chempionat davomida gol kiritdi va eng yaxshi o'yinlarni ko'rsatdi terma jamoada. Ya'ni avvalgi o'rtoqlik o'yinlarida yoki saralashda tushgan maydonga tushgan daqiqalardan kelib chiqib eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazdi Turg'unboyev. Hatto undan avvalgi gol urgan o'yindan ham ko'ra bugun juda yaxshi o'ynadi, faol harakat qildi va qaysi pozitsiyada o'ynaganligini ham inobatga oling. Ya'ni personal agar hozir yodimga kelgan futbolchilarni sanab o'tyapman, yaxshi o'ynagan futbolchilar bor. Aniq bir futbolchi juda qovun tushirdi, juda yomon o'ynadi deyishga til bormaydi. Lekin umumiy jamoa mag'lubiyatga uchradimi? Afsuski, umumiy jamoaning umumiy jamoani ham tanqid qilishga qasir ma'noda o'sha muxlis sifatida tanqid qilishga haqlimiz. Uh, ya'ni o'sha yana dastavval boyaga aytgan fikringni qaytaman. Uh, biz bu qatarni yutishimiz mumkin edi. 
Endi bemalar yutuşumuz deyən tarif ne doğru, şunun için ayetilmeyi deyəm. Lekin küçümüz yeterdi. Biz yarın finalde layık cama edik. Ve yana bir narsadan hayat durgandım. Yani Katar Mizbon. Mənə şu oyun avvalıdan matbuat anjıbana otkazıldı. Katar Mizbon iştirak etdi. Hamro ve küflən bir de. Hakemler mavzusu kurtarılı gənidi. Savalı birli gənidi. O şu matbuat anjıbana gəkar edigən Afrika xodumu. Bu haqda ki savalı birlişini oldu ne oldu? Yani savalı ki cevabı bulmasını tam illedi. Katar Mizbon oma tılap koydu hakemler ki. Men xam mənə şundan şübhalan gəndim. Yani Hakemler bugün bizge karşı kandaydır ıı, katta hata yok ki bizge karşı oyun kursu tercih edip öyle geldim. Umumi olup karar geldi hakemlerini ıı, hem benim için ıı, tanıklık kılmasak bu oladı. Yani bazı vaziyetlerde tabi ki biz muhlis sıfatı da karayımız. Bazı vaziyetlerde bizim futbolcumuz gibi nispeten o haklıklar kılınken ıı, ayet buçumuz mümkün. Lekin umumi fonda katta hata yol koymadı hakemler. Yani ayet mağışıma ki hakem de gap emez, rakipnin kandaydı bir super oyunu da emez, barı bir koprak uzumuzdan bana şu ayetini kıdırsak da uğra bulundu. Yani cemavi tarzda biz her bir futbolçunu hem alakıda etiraf, her bir futbolçunu hem Katar'ın futbolçusu bilen soruşturursak biz üstümüz benim için. Cemavi tarzda hem biz üstüm edik benim için. Afsus ki Kendi baskış ki yol ala almadık. Ben yani artık şey yani kendi tarflaş mümkün. İzahlarda kelim sübatlaş hamız, izahlarda o fikrimizin kaldırın. Biz fikirlaş hamız, ben hem o fikrim ne alışım mümkün uyarge. Belki ben şu kanalımızın grubu haber grubda, kud düşünde halatte chat açıp audio sübat kılışımız mümkün. Sözcük konuda da ne değiş mümkün? Bu sefer. Ham penaltilar arasında olmadığımız yürüşmedi. Bu birincisi yemez idi. Xam bunusu alamri al, loq buldu. Ondan evvel gizgi qara gendi. Bölmanım. Ayıp kimdi? Deyiş xam not uğur var ki. Belki en kengisi ge. Kengi turnirlerge, saralaş uyurlerge ve yana kengi tur dilden son başlığına deyen turnirge Kostikamız yani muhlis sıfatı da o şu turnirini kutamız değişimiz mümkün. Hazırca fikirler şu, oyuna kengi fikirler. Şu ayetken sözlerim izahlarda sohbetleşemiz yok ki kanalının grubu da sohbetleşimiz mümkün. Barca teknolojilerde rahmet.